Eh, pero bueno, vamos con la información que decíamos, ¿no, Lagarto? Se te queda el auto y tenés sí. que esperar un montón de tiempo la grúa. Y después, si, si no tenés más el neumático, también un montón de no tiempo para conseguir un neumático. De... No hay neumáticos tampoco. Así que para hablar de todos estos temas, estamos justamente con Daniel Azale. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, Lagarto? Bien, buen día. El gusto de saludarlo. Bueno, bueno. cuéntenos, esta es la situación. Bueno, este, con el, respecto a lo que dice acá la señorita, es real. En, en la época de pandemia, aproximadamente un 40% de los servicios de grúa de la República Argentina eh, es, se ha caído, se ha caído por justamente, tuvo cuatro o cinco meses sin trabajo. Si ustedes podrán ver algunas eh, grúas, se están dedicando a otra cosa, o sea, hasta materiales de construcción. Por lo consiguiente, eso repercute en el usuario prácticamente podríamos decir con un promedio de 10 a 1 y principalmente en las localidades más chicas que las, que las grandes urbes. Entonces, eh, esto es un servicio que da la compañía aseguradora y lo queremos aclarar de la asociación de productores porque eh, obviamente que la, el asegurado que toma el seguro con su productor al momento del servicio que no lo tiene... Eh, se enoja, digamos, en un formato con el productor de seguro, siendo que es un servicio que otorga la compañía y no está dentro del costo del seguro tampoco. Eh, simplemente queríamos aclararlo porque ese servicio es único. O sea, usted esté seguro en la compañía A, B, C, hasta la Z, o con el productor igual, es, el servicio es uno solo. Por lo consiguiente, cambio o no cambio de compañía, es, va a tener el mismo problema. Le repito, puede tener la suerte de que llame y le venga en tres horas o que no lo atiendan en ningún momento. A su vez, ha grabado todo esto con la grúa que también es muy solicitada por el tema de la gran cantidad de robo de cubierta que existe en el mercado. Sí. Entonces, también se utiliza. Y a su vez, todo esto va grabado con la poca cantidad de grúa, siendo que mucha gente también el mal uso de las mismas. tiene el auto en su casa y lo llaman porque el auto no le arranca. Sí. Cuando lo puede solucionar de otra manera. Pero bueno, eso va todo en su conjunto. En su conjunto nosotros queremos de la asociación aclarar que esté con el productor que esté y con ese productor, con la compañía que esté, el problema lo va a seguir teniendo. O sea, es decir que por más que uno llame, no hay grúas. No. Es el problema es que no hay grúas. No, no, no hay grúas. Eh, partamos la base que las gerenciadoras obviamente tienen sí. que trabajar con grúas en el cual estén totalmente inscriptas sí. en, en, impositivamente. Claro. Sí, sí, y no rey. todo el mundo sabemos que están. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces llega un momento de que la gran cantidad, de, más la gran cantidad, primero, todo se originó por la pandemia de la caída de cerca del 40% de servicios en toda la República Argentina. Segundo... Eh, los autos, no todos han hecho los controles pertinentes para que estén en buen estado. Sí. Y tercero, que a raíz de todo esto, un gran porcentaje de gente se ha quedado en el país por el hecho de no poder salir, del hecho de por tener miedo a salir, y bueno, a su vez por una cuestión financiera también. Entonces la circulación que tenemos de vehículos es muy grande en toda la República Argentina. Y por la consecuencia de eso, cualquier desperfecto que tiene, puede que se llame la grúa y no asistan las mismas. Bueno, en, digamos que sería una, una, una contradicción en sí mismo, digamos, faltan grúas en el momento en que se necesitan más grúas, es decir, trabajo no falta, al contrario, sobra, pero no hay grúas. Exactamente, no hay grúa y después, bueno, hay, hay otras series de, de, de formatos en el cual también en los pagos de la gerenciadora, les repito, esto es un servicio que no tampoco, no voy a dejar de por medio de, de, de decir que las compañías no tienen la culpa, pero es un servicio tercerizado de las compañías aseguradoras, no, la grúa no la manda la compañía, es un servicio tercerizado, gerenciado, que hay uno o dos en el país, nada más, por lo consiguiente, cambie de productor o cambio de compañía, el problema lo va a seguir persistiendo. Puede claro. tener la suerte de 10 a 1 sí. que justo usted le llame la grúa y, y le venga a las 3 horas. O, o llame y no lo atiendan nunca. Bueno, pero Esa la, es la realidad está, del mercado. Está bien, pero la realidad también indica que las compañías venden ese servicio como parte del seguro. ¿Sí? No, 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 no. ¿Cómo no? no, no. Es un servicio que dan las compañías en el seguro, no está dentro del costo del seguro. ¿eh? Bueno, pero entonces hay publicidad no engañosa. Entonces hay publicidad engañosa, porque yo, es, yo tengo folletos es, mira, de, las, de las compañías de seguro donde dice, está escrito que uno va a acceder al servicio de auxilio a las 24 horas, no sé, etcétera, etcétera. Es más, te ponen el número, si sí, el problema claro, ya me hace el número. 
Sí, es, no, 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 si en la, en la póliza te sale el número de emergencia mecánica para que llames ante cualquier emergencia, es una realidad. Sí. Eso comenzó, primeramente, cuando se comenzó el servicio de grúa, era pura y exclusivamente por accidentes automovilísticos. Después, por una cuestión de comercialización y por ca captar mayor venta, lo pusieron como una o dos veces al mes un servicio de atención mecánica. Bueno, si es publicidad engañosa, eso es de las compañías aseguradoras. Yo le estoy hablando por parte de los productores en el cual el, el asegurado, obviamente, que llama, accede al productor, en el cual, lamentablemente, y con todo el dolor del alma, tengo que decir, no podemos, no tenemos unas respuestas concreta por el hecho de que nosotros no, no podemos acceder, por más que nosotros llamemos, llamamos a llamar el mismo 800 que está llamando el asegurado. Claro, entonces ustedes tienen un doble trabajo, vender el seguro y explicarle, mira, lo que dice acá no te lo pueden garantizar. <risa> sí, digamos, digamos, digamos. Y con Visto el... desde ese punto de vista, sí. Y Así con es. el tema de los, de los neumáticos, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa que no hay neumáticos? ¿Es un problema de importación? Bueno, el tema pasa... ¿Eh? Es el tema de importación, ¿Claro? o sea... Es, eh, ha habido casos, no lo, no, te voy a, no lo voy a ampliar demasiado, pero ha habido casos que acá las concesionarias o las fábricas venden vehículos que son importados pero no traen el repuesto de los mismos. Obviamente que las cubiertas, los vidrios, hasta ahora, hasta ahora no hay problema porque se consiguen, sí. a pesar que hay una gran demora por la cantidad de siniestros que hay, pero la rotura de siniestro es para justamente para robar. ...cosas dentro del auto o para abrir el baúl... ...o para poder sí. sacar la cubierta con mayor facilidad. Las, las, las ruedas armadas que normalmente se roban... ...son las que son con llantas de aleación o llantas deportivas. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros, si ustedes se fijan... con los ...cualquier marca de vehículo, toma una marca X... ...que tenga llanta deportiva... ...y quizás vea cinco o seis autos de la misma marca, el mismo modelo... ...y no tengan todas las mismas llantas, porque los autos ahora... Lo fabrican en la Argentina, en Brasil, en México, en la India. Sí. Entonces, por lo consiguiente, viene con distintas llantas. Y entonces, al haber un mercado de robo, porque si se roba es porque hay un mercado que lo compra. Claro, sí. Es así, es sí, sí, está claro, está claro. Pero ahora, la reposición, de, la reposición de goma para la persona que está asegurado tiene demora, está con problemas. ¿Cómo? La reposición de las gomas robadas, están con sí, problemas. Sí, sí, hay, hay, hay... Demora. Hay, y la, repos la compañía responde automáticamente, automáticamente el robo del, de, la, de la cosa, de la rueda, o de lo que le robaron, le da la orden a concesionarias oficiales o a sí. gomerías oficiales. El tema pasa es que después esa gomería o esa concesionaria no lo tienen y le puede demorar. ...una semana, un mes en conseguirla... ...tuve claro. un caso que le demoraron ocho meses en conseguir la llanta... Ah, eh, ...es por el tema del dólar... La ...el dólar, claro... Eh, eh. ...el tema del dólar, que no tiene... ...el, el gobierno no suelta los dólares para, ¿Para, para que puedan pagar la importación... Eh, ...acá me, me llama, me me llama un, telev, un televidente... Eh, ...me dice, yo pago 2.500 pesos de seguro... Mal, ...más 500 pesos por tener grúa... Ahí está. ...y se lo tienen incluido ahí a la grúa... No, yo es la primera vez que escucho eso. En ningún lado está discriminada una compañía que pone 2.500 pesos según contra tercero solo. Sí. Y que le cobren grúa aparte, no, es la primera Así vez que, que me dicen. No, no, yo hace 40 años que estoy en la profesión. A, a, acá que me, lo que me dicen que, que le cobran aparte. Que me llame, pero no. No, 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 si le cobra, ninguna compañía cobra aparte, porque no se cobra el servicio nuevo. Está incluido, supuestamente. No, no, eso, que hay, hay algo que está mal ahí. Está bien, pero digamos que está incluido. Hay algo que está mal. No, 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 le repito, en ningún momento está discriminado el, el costo del seguro. Es un servicio que dan las compañías aseguradoras. Que sea mal servicio dado por la gerenciadora es otro tema. Pero eso y que no está hace... el 0800... Está bien. No, lo, no logro entenderlo yo eso, porque si la compañía de seguro me ofrece... Un poco más práctico, Lagarto. Sí, a ver. Usted tiene una obra social, sí, ¿verdad? sí. La obra social, por tener la obra social X, tiene sí. el servicio de emergencia sí. X. Sí. Pero no se lo están cobrando. Está dentro del costo de la obra social y dice, la obra social te sale tanto. Sí. No te discrimina que te cobra bueno, está bien, el servicio claro, de emergencia. Está bien, pero, pero, pero me lo ofreció y forma parte del convenio que yo establecí con esa compañía. Por lo tanto, me lo tiene que brindar. Ah, eso sí. Y claro. sí, bueno, el tema pasa de que la compañía lo tiene para brindar, pero la gerenciadora que lo debe hacer no lo tiene. No, bueno, pero es un problema es un de la compañía. Bastante. Es un problema de la compañía y la gerenciadora, que me lo traslada a mí. 
Y sería y lo que pasa es que las compañías, ¿cuál es el tema? De que si ustedes agarran un mercado de gran cantidad de gente que está asegurada, el tema del pedido de grúa y la mala atención para ellos en la generalidad, el porcentaje no es demasiado, pero para nosotros los productores sí es demasiado el porcentaje. No sé si me explico. Sí, sí, pero la, o sea, la, a ver, la verdad que... En, en un mercado de todas las compañías aseguradoras, de 10 millones de, 10 millones de, de asegurados, sí. para darle un número, de 10 millones de asegurados, que tenga un problema con 10.000 en ese mercado es muy bajo para ellos. Pero sí, el 1%. un productor de seguro, que tengas 1.000 sí, pólizas claro. y tengas 5, 6, 7, el porcentaje es alto. Sí, entiendo. Sí, pero debe ser brindado ah, igual. Pero el problema entonces es para ustedes y para nosotros. Claro. Este, para el productor. Y especialmente para el usuario. Para el usuario. Exactamente. Para el usuario, pero un... nosotros también somos usuarios. ¿eh? Bueno, no, no hubo ninguna sí. presentación judicial por incumplimiento de, 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 de contratos, de, de, de servicios. Sí. De nunca le he visto, nunca le he visto. No, no voy a entrar en ese campo porque no soy abogado. Nunca le he visto bueno. que alguien haga una presentación por no la atención de la grúa. Si se puede hacer o no, eso ya habría y que seguramente, a, a seguramente. un abogado y preguntarle. Ya van a, ya van a aparecer. No sé. Bueno, le agradezco mucho la gentileza. Muy amable. No, por favor, Lagarto, muchas gracias por usted. Gracias, hasta luego, hasta luego. Ah. Bueno, uh, es eh, un tema complicado. Sí, un, caso testigo, un caso testigo que lo, lo contaba Floro Bebe la semana pasada, hace 15 días, con un actor, con Campi. Ah, ah, bueno, no, no lo sé yo. Ah, ¿Qué pasó? que se quedó, quedó varado. Con, en, en la, Hace dos horas de semana plata. fue. Ah, sí, sí, sí. Estuvo sí, operando sí, como parado, 12 horas. Sí. Como 14 horas estuvo. 14 horas. Campi, sí, Campi, 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 Campi. Campi tuvo 14 y no le venía la grúa. Y no sé qué pasó porque bueno, bueno. se preguntaron 14 veces cuál era la compañía de seguro y no lo quiso decir. Porque a lo mejor no quiso tener claro, conflicto no. con la compañía. Pero no le, no le, nunca iba a la grúa. Nunca llegó. Pero ¿a quién le vamos a reclamar nosotros? Claro, ¿A la no. compañía o a la tercerizada? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me importa a mí? No, a la, la tercerizada. Claro, ¿Qué me importa a mí el negocio de la... Exacto. Claro. Como decimos, el problema de la compañía con el asegurador. Bueno, ¿Qué está diciendo el lagarto? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, eh, Cari, adelante. Sí. No, no, eh, te estaba escuchando el lagarto lo que decía. Las personas en el cual no son asistidas por las grúas, en el cual está contratada o se del 0800 de las compañías y llaman una grúa privada y le hace, hacen hacer la factura, la compañía se los repone. ¿eh? Está bien, está bien. Ah. Está bien. Eh, bueno, esa Entonces, sería, un no, 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 sería una opción. Sería Entonces, un uno... servicio de la compañía. Sería no, no, una opción. No es una opción, es una actualidad, es una realidad. Le, le, le paga la opción de acuerdo al co contrato que tiene para uso de grúa, porque no ah. todos... No todas las coberturas tienen la misma, la misma cantidad de kilometraje para el uso de las grúas. Claro. Entonces, si ustedes tiene, si usted tiene un límite de 100 kilómetros y utilizó 150, la compañía le va a pagar la proporción de los 100 kilómetros, se va a hacer la reposición cuando, con la presentación de la factura de haber contratado usted una grúa privada. Está bien. Bueno, eh, es como todo en este país lleno de grises, ¿no? Nuestro Exacto. país está lleno de grises. Y de no letra nada, chiquita. Letra chiquita, nada específico. ¿Viste? Una cosa que tendría que ser simple. Bueno, yo compro esto, deme eso. Y listo, ya claro, terminó. En tiempo y, y forma. lo que usted me vende a mí es un problema suyo, una responsabilidad suya y pagar es responsabilidad mía. Exacto, exacto. Así es muy fácil, todo simple, pero no acá... Eh, es raro, este país es muy raro. Bueno, 10 de la mañana con 11 minutos. A ver que tengo otro mensaje. Uy, uh, están lloviendo es que los mensajes. Es un tema sí, de... ahora. Claro. Lo que deben hacer este, los asegurados es a partir de las dos horas que la compañía no le cumple llamar a una grúa particular y con sí. la factura... Se... Sí, ah, sí, ya bueno, está, bueno. Sí. Sí. Está lo que planteó él, pero no todo el mundo tiene sí. la posibilidad de pagar la grúa y, y después que te hagan sí, el reintegro. Sí, sí. Aparte este, un trámite este, largo. Este, largo este, soy propietario de grúas, me dice uno acá. Sí. Y la realidad es que la superintendencia de seguros debería poner orden... Y no dejar que las compañías ofrezcan el servicio en forma gratuita. El servicio que lo ofrezcan eh, directamente. Exacto. Las compañías de seguro, trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, dice que las compañías no deberían incluirlo en el seguro y que uno debiera contratarlo aparte. ¿Eh? Bueno, entonces es que... Eso es lo que dicen los lo, lo lo, grúas. Sí, claro, los dueños los de las grúas. Cada, cada uno <risa> hace... Su libre cada negocio. Uno tira Ay, para su lado. Es el negocio. Bueno, nosotros vamos a decir, en vez de... De escuchar radio, contrate a su locutor, llévelo. Claro, claro.
Ponga, ponga, ponga la radio para escuchar. Ponga la radio para escuchar música y pague un locutor. Ponga el locutor en el auto. Claro, y el locutor en el auto le cobra. Imagínate que vos tengas que ir así por todo el. Hasta Mar del Plata. No, no, a Mar del Plata. Bueno, a lo mejor es un buen negocio el Agui, porque te pones precios. Puede hacer un combo y que es florcita con espectáculo. Claro. Aquí te hace el deporte y acá por el plata. Le va a cargar el combo completo. Evelyn te lee la policía. Un problema más, digamos, dentro de todos los problemas que tiene el país, esto es son problemas menores Atrás. pero claro. te, te amargan un día dos días claro, un aparte semana, la inseguridad de estar esperando y... 14 horas una, una, en una ruta una grúa bueno muy bien este, 10 de la mañana con 13 minutos vamos a cerrar el tema porque si no no terminamos más hay 500 mil sí, sí. mensajes sobre esto